Good morning, Ram. Good morning, Shantani. So, I'm going to talk about a super-born country. Are you going to go to Singapore? No, I'm going to go to the other side. I'm going to go to the other side. Okay, I'm going to talk about it. I'm going to talk about it. I'm going to talk about Singapore. I'm going to talk about Singapore. Actually, I'm going to talk about Republic. That's why I'm going to talk about the people. I'm going to talk about the people. So, I'm going to talk about the people. So, I'm going to talk about the people. One of the wealthiest countries. If you look at this, the import and export is very famous. If you look at this, it's very famous. வணக்கம் <laughs> 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 சாதரி நம்ம வந்து லைஃப்ல எப்பவுமே பாசிட்டிவா இருக்கணும் அப்படி நிறைய விஷயம் நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கும் அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருக்கும் பட் அது அது பேஸ் பண்ணி நான் ஒரு குட்டி கதை ஒன்னு சொல்ல போறேன் நான் தான கதை சொல்வேன் இந்த வாட்டி நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் அது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஒரு தவள கூட்டம் இருந்தது அது வந்து ஒரு பள்ளத்துக்குள்ள ஒரு குழிக்குள்ள வந்து இருந்திருக்கு எல்லாமே வந்து மேலட்ட போறதுக்காக வந்து ட்ரை பண்ணிருக்காங்க அந்த மேடுக்கு வந்து எப்படி ஏறி போய்டணும் அப்படினு எல்லா தவளையுமே வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு எல்லாமே ஏறுது எல்லாமே திரும்ப திரும்ப வந்து பள்ளத்துக்குள்ள விழுந்துட்டே இருந்துதான் சோ எல்லாமே வந்து இல்ல நம்மால ஏற முடியாது தவளைகள் எல்லாம் வந்து பேசிட்டு அந்த மாதிரி நம்மால ஏற முடியாது இது வந்து இம்பாசிபிள் அப்படினு சொல்லிச்சு ஆனா ஒரே ஒரு தவளை மட்டும் திரும்ப திரும்ப ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்திருக்கு அது கடைசில பாத்தீங்கன்னா மேலயும் போய் ரீச் ஆயிடுச்சான் அது என்ன காரணம் அது ஏன் ரீச் ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து செவிட்டு தவளையா ஒரே <laughs> <laughs> So, negative comments are all about it. It's positive. It's positive. It's not positive. It's not negative comments. Okay, we're going to tell you about it. Yeah, yeah. Okay. Okay, so we're going to see the time of the day. Let's see. Let's see. This is the time of the day. Let's see. This is the time of the day. மன்மத வருடம் கார்த்திகை மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி இன்று சூரியோதயம் ஆறு பதினொன்றிற்கு ராகு காலம் காலை ஒன்பது மணி முதல் பத்தரை மணி வரை யமகண்டம் பகல் ஒன்றரை மணி முதல் மூன்று மணி வரை குளிகன் காலை ஆறு மணி முதல் ஏழரை மணி வரை திதி திருதியை நட்சத்திரம் திருவாதிரை சுப ஓரைகள் காலை ஏழு மணி முதல் எட்டு மணி வரை பத்து மணி முதல் ஒரு மணி வரை பகல் இரண்டு மணி முதல் மூன்று மணி வரை மாலை ஐந்து மணி முதல் ஆறு மணி வரை யோகம் சித்த யோகம் சந்திராஷ்டமம் விருச்சிக ராசிக்கு சோராம் நீங்க சாமி கும்பிட பழக்கம் இருக்கா எல்லாருக்குமே <laughs> 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 பவர் வந்து நம்மளை ஏக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கற மாதிரி எல்லாருக்குமே ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் அது கடவுளா இருக்கலாம் இல்ல எந்த ஒரு பவரானா இருக்கலாம் இயர்க்கேன்னு சொல்றாங்க ஆமா சோ இயர்க்கே நம்ம கடவுளா தான் கும்பிடுறோம் ஹிந்துவிசம்ல சோ அதையும் நம்ம கடவுளா தான் ஏத்துட்டாங்கோ சோ ஏதோ ஒரு பவர் வந்து நமக்கு கண்டிப்பா தேவைப்படுது இல்லையா இருக்குற எல்லா பிராக்டிகல் விஷயத்தை தாண்டி ஏதோ ஒரு ஃபேண்டஸியான ஒரு பவர் வந்து இருக்கு அப்படி நம்ம எல்லாரும் நம்புறோம் அதுக்காக தான் நம்ம एक्चुअली கடவுள் கும்பிடுறோம் நம்ம வந்து இப்போ இருட்டல வந்து போயிட்டு இருக்கோம் அப்படினா வந்து வெளிச்சம் இருக்க அது ஆப்வியஸா இப்போ நீங்க அமாவாசையா இருக்கு ராம் சரியா சோ வெளிச்சமே இல்ல அப்படினா நமக்கு கண்டிப்பா வந்து ஒரு லைட் தேவை ஓகே சோ அப்படி இருக்குறத தான் வந்து கடவுள் அப்படினு சொல்றாங்க வாழ்க்கையில் <laughs> 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 <laughs>
ரொம்ப சூப்பரான ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கீங்க இதே தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா அபிராமி வந்ததுல இருந்து ஒரு பாடல் அதோட விளக்கத்தோட இலக்கிய மிகம் ஸ்ரீனிவாசன் காத்துட்டு இருக்காரு பாத்துடலாமா கண்டிப்பா இது அபிராமி அந்தாதி ஸ்ரீ வித்யோபாசனாசக்தம் ஸ்ரீ வித்யாபீட பூஷணம் ஸ்ரீ வித்யாபினவம் வந்தே ஸ்ரீ கிருஷ்ணானந்த சத்குருவும் அனைவருக்கும் இனி காலை வணக்கம் அபிராமி அந்தாதி அற்புத தமிழ் பாக்களிலே யாவரையும் வசீகரிக்கும் ஆற்றல் பெற என்கின்ற தலைப்பிலான அருமையான பாடலை இந்த விடியலிலே உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதிலே நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் எந்த தொலைக்காட்சி மூலமாக அன்னை அபிராமியினுடைய அற்புத தமிழ் பாமாலையை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விடியலிலும் உங்களுடைய இல்லத்திற்கே கொண்டு வந்து சேர்ப்பதன் மூலமாக அனைவருடைய இல்லத்திலும் மங்களமும் மகிழ்ச்சியும் இன்பமும் இனிமையும் பல்கி பெருக வேண்டும் எந்த பிரார்த்தனையை இந்த நல்ல நாளிலே வைத்து இந்த விடியல் உற்சாகமான விடியலாக அனைவருக்கும் அமைய வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு ஒன்றாய் அரும்பி பலவாய் விரிந்து இவ்வுலகெங்குமாய் நின்றாள் அனைத்தையும் நீங்கி நிற்பாள் என்ற நெஞ்சினுள்ளே பொன்றாத நின்று பொறிகின்றவா இப்பொருள் அறிவார் அன்று ஆளிலையில் துயின்ற பெம்மானும் என் ஐயனுமே என்ற அருமையான பாடல் பராசக்தி எப்படி இந்த உலகத்தில் இருக்கிறாள் ஒரு மிகப்பெரிய செய்தியை நமக்கு அபிராமி அந்தாதி வழங்குகிறது ஒன்றாய் அரும்பி பலவாய் விரிந்து என்ற ஒரு அருமையான செய்தி இந்த உலகத்திலே நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம் ஒரு முட்டு அந்த முட்டு முட்டாக இருக்கிற பொழுது ஒன்று எல்லா மலர்களையும் பார்க்கிறோம் அது முட்டாக இருக்கிற பொழுது ஒன்றாக இருக்கிறது ஆனால் நீங்கள் பிச்சி பூ என்று ஒரு பூவை பார்த்தால் தெரியும் அது எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் அந்த காம்பு வேறு மலர் வேறு என்று தெரியாத அளவிற்கு அப்படியே மிக உயர்ந்த குச்சி போலே தான் இருக்கும் அது ஒன்று போலே தான் இருக்கும் ஆனால் அது விரிகிற பொழுது வருகின்ற மனம் இருக்கிறது அதில் இருந்து தோன்றுகின்ற வாசனை அது அழகு இருக்கிறது அந்த அழகை எந்த மொழியினாலும் நாம் வர்ணிக்க இயலாது ஒன்றாய் இருப்பது பலமாக விரிகிறது ஒன்றாய் அரும்பி பலவாய் விரிந்து அப்படி ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய அந்த பிச்சிப்பூ இருக்கிறது அந்த பிச்சிப்பூ மட்டுமல்ல எந்த மலரானாலும் சரி அது முட்டாக இருக்கிற பொழுது ஒன்றாக இருக்கிறது தனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அத்தனை வாசனைகள் தனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அத்தனை வசீகரத்தன்மைகள் தனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அத்தனை விதமான அழகு அத்தனையுமாக எப்படி மாற்றிக்கொள்ளுகிறாள் என்று கேட்டால் அது பலவாக விரிகிறது ஒன்றாய் அரும்பி பலவாய் விரிந்து ஒரு பழம்பாடல் சொல்லும் ஒரு ஆலமர விதையை பார்க்கிறான் கவிஞன் அந்த ஆலமர விதையை பார்த்து மிக வியப்பாக செய்தியை சொல்லுகிறான் இந்த ஆலமர விதை இருக்கிறதே இது மண்ணுக்குள்ளே புதைந்து தன்னை விருட்சமாக வெளிக்கிளம்பி கொண்டு வருகிற பொழுது இந்த சிறிய விதை மிகப்பெரிய மரமாக மாறி அதற்கு கீழாக மிகப்பெரிய மன்னனுடைய படையே தங்கி இருக்கக்கூடிய அளவிற்கு அல்லவா இதனுடைய சக்தி இதற்குள்ளே அடக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு ஆலமர விதையை பார்க்கிறோம் மிக சிறியதாக இருக்கும் ஆனால் அந்த ஆலமரமாக பறந்து விரிந்து இருக்கிற பொழுது பார்த்தால் ஒரு மிகப்பெரிய படை அதற்கு கீழே அமைதியாக அமர்ந்து உண்ணக்கூடிய அளவிற்கு அமர்ந்து ஆலோசிக்கக்கூடிய அளவிற்கு குடை பரப்பியது போல இருக்கும் அந்த ஆலமரம் ஒன்றாய் இருக்கிற பொழுது சிறிதாக இருக்கிற பொழுது அதற்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய அத்தனை சக்தி அத்தனை பெருமை எல்லாவற்றையும் தனக்குள்ளாக அடக்கி வைத்திருக்கிறது பெரியவர்கள் ஞானிகள் யோகிகள் சித்த புருஷர்கள் எப்பொழுதும் அப்படிதான் இருப்பார்கள் அவர்களை பார்க்கிற பொழுது ஒரு எளிமையாக அவர்களை பார்க்கிற பொழுது அமைதியாக அவர்களை பார்க்கிற பொழுது எதுவுமே தெரியாது என்பது போல அவர்கள் எல்லா ஆற்றலையும் தங்களுக்குள்ளாக அடக்கி வைத்திருப்பார்கள் சிறியவர்கள் தான் இந்த உலகத்திலே சின்ன விஷயம் தெரிந்தாலும் தனக்கு தெரியும் தனக்கு தெரியும் என்று சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார்கள் வள்ளுவன் சொல்லுவான் இந்த உலகம் இருக்கிறது எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் சாதாரணமானவர்கள் தங்களை பீற்றி கொள்ளுகிறார்கள் தங்களை பறைசாற்றி கொள்ளுகிறார்கள் தங்கள் பெருமையை தாங்களே சொல்லிக் கொள்ளுகிறார்கள் ஆனால் யோகிகள் மகான்கள் சித்த புருஷர்கள் ஞானிகள் பெரியவர்கள் தங்களுடைய பெருமையை தாங்கள் சொல்லுவதே கிடையாது அணியுமாம் தன்னை வியந்து எது அணியுமாம் தன்னை வியந்து என்று கேட்டால் பணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை அணியுமாம் தன்னை வியந்து என்று சொல்லுவார் இலங்கையிலே சென்று சீதா பிராட்டியை தரிசனம் செய்து சீதா பிராட்டி இடத்திலிருந்து நல்ல செய்தியை வாங்கி கொண்டு வந்து ராமனிடத்திலே வரக்கூடிய அனுமன் இலங்கையிலே தான் செய்த எந்த விதமான வீர செயல்களையும் சொல்லவே இல்லை பின்னால் விபீஷணன் வந்து சொல்லுகிற பொழுதுதான் ராமனுக்கு முழுமையாக தெரிகிறது ஏன் சொல்லவில்லை என்று சொன்னால் கம்பன் விழ மிக அழகாக சொல்லுவான் தன் வென்றியை தான் உரைப்ப வெள்கி என்று சொல்லுவான் தன்னுடைய வெற்றியை தானே சொல்வதற்கு வெட்கப்பட்டான் என்று சொல்லுவான் அத்தகைய உயர்ந்தவர்கள் 
அப்படித்தான் இந்த உலகத்திலே தனக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஆற்றலையும் ஒன்றாக இந்த உலகத்திலே பிரபஞ்சத்திலே ஒரே பரபிரமமாக பராசக்தி வைத்திருக்கிறாள் அந்த பரபிரமம் எப்படி விரிகிறது என்று கேட்டால் பலவாக விரிகிறது ஆக்கலில் வாணியாவாய் அழித்தலில் திருவாய் நிற்பாய் அழிக்கின்ற வேலை வந்தால் அந்தமில் துர்கையாவா என்று சொல்லுவார் கவியரசர் அந்த வகையிலே இந்த உலகத்தை படைக்கிற பொழுது பிரம்மனாக காக்கிற பொழுது மகாவிஷ்ணுவாக சிம்ஹாரம் பண்ணுகிற பொழுது ருத்ரனாக எல்லா நிலைகளுமாக அது விரிகிறது அவனுடைய பத்தினி சரஸ்வதியாக அவனுடைய பத்தினி லக்ஷ்மியாக அவனுடைய பத்தினி பராசக்தியாக பார்வதியாக மாறி போகக்கூடிய அத்தனையுமாக விரிந்து போகிறாள் ஒன்றாய் அரும்பி பலவாய் விரிந்து இவ்வுலகெங்குமாய் நின்றாள் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பொருள்களுக்குமாக பிரம்மம் என்று சொல்வார்கள் அப்படி பிரம்மமாக மாறி போவது எல்லாம் தானாக உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பொருள்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய உயிர் ஆற்றலும் தானும் வேறு இல்லை என்ற உயர்ந்த தியான நிலையை பெறுவது சுகபிரம ரிஷி என்று ஒருவர் இருந்தார் வியாசருடைய புத்திரர் அவர் நடந்து போவாராம் வியாசர் அழைப்பாராம் சுகபிரமம் எங்கே சுகபிரமம் எங்கே என்று தேடிக்கொண்டே ஓடுவாராம் அப்பொழுது மரங்கள் செடிகள் புல் பூண்டு என்று தொடங்கி ஆறுகள் எல்லாம் நான் இதோ இருக்கிறேன் இதோ இருக்கிறேன் என்று சொல்லுமாம் அப்பொழுது சுகபிரமம் எங்கே என்று கேட்டால் எல்லாவற்றுக்குமாக கலந்து போயிருக்கிறார் கரைந்து போயிருக்கிறார் தன்னை அவைகளாக மாற்றி கொண்டிருக்கிறார் அப்படித்தான் பராசக்தி பரபிரம்ம நிலையில் இருந்து உலகத்தை காப்பதற்காக உலகத்தை படைப்பதற்காக உலகத்தை அழிப்பதற்காக பல்வேறு சக்திகள் எடுத்தாலும் சரி அவர்கள் ஒன்றாக இருக்கிறார்கள் ஒன்றாய் அரும்பி பலவாய் விரிந்து இவ்வுலகெங்குமாய் நின்றாள் எல்லாவையுமாக மாறி இருக்கிறாள் ஞானம் பெற்றவர்கள் மேலே போக 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 ஒன்றாக காண்பார்கள் ஒன்றாக காண்பதுவே காட்சி என்று சொல்லுவாள் அவை பிராட்டி ஒன்றாக காண்பது இருக்கிறது இந்த உலகத்திலே அது ஞானத்தினுடைய அடையாளம் யாருக்கு வேறுபாடு தெரிகிறதோ யாருக்கு இவர் பெரியவர் இவர் சிறியவர் இன்னார் இந்த உலகத்திலே படித்தவர்கள் படிக்காதவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் ஏழை பணக்காரன் என்று வித்தியாசம் தெரிகிறதோ அவர்களெல்லாம் சாதாரணமான ஜனங்கள் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் தீதும் நன்றும் பிறர் தரவாரா என்று சொல்லக்கூடிய கனியன் பூங்குண்டன் பாடலிலே உலகம் முழுக்க தெரியும் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் இந்த உலகத்திலே ஐநா சபையில் எழுதியிருக்கக்கூடிய தமிழ் மந்திரம் அது எல்லோரும் எல்லோரும் என்னுடைய உறவினர்கள் எல்லா ஊர்களும் என்னுடைய ஊர் என்று சொல்லக்கூடிய கனியன் பூங்குன்றன் கடைசியிலே சொல்லுகிறான் கடைசி இரண்டு வரிகளிலே பெரியோரை வியத்தலும் இளமே சிறியோரை இகழ்தல் அதனிலும் இளமே என்று சொல்கிறான் மாட்சியில் பெரியோரை வியத்தலும் இளமே என்று சொல்லுவான் பெரியவர்களை பார்த்து நான் வியப்படைய போவதில்லை அதே போல சிறியவர்களை நான் இகழப் போவதும் இல்லை எல்லோரையும் ஒரே மாதிரியான காட்சியாக பார்க்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் மிக உயர்ந்த வாழ்க்கை தத்துவ பாடல் அது அந்த வகையிலே தேவி எப்படி இருக்கிறாள் ஒன்றாக இந்த உலகத்திலே தோன்றுகிறாள் ஒன்றாக இந்த உலகத்திலே இருக்கிறாள் அந்த ஒன்று பலவாக அப்படியே விரிகிறது ஒரு மொட்டு எப்படி மலராக விரிகிறதோ அப்படி இந்த உலகத்திலே விரிகிறது ஒரே ஒரு தங்கம்தான் அந்த தங்கத்தை நாம் என்ன செய்கிறோம் ஆபரணங்கள் பலவாக செய்கிறோம் காதிலே மாட்டிக்கொண்டால் தோடு கழுத்திலே போட்டு கொண்டால் நெக்லஸ் கையிலே போட்டு கொண்டால் வளை நெத்தியிலே சூட்டி கொண்டால் நெத்திச்சூடி காதிலே தொங்க விட்டால் குண்டலம் என்று ஒரே ஒரு தங்கம் அந்த ஒரு தங்கம் பலவிதமான ஆபரணங்களாக எப்படி காட்சி தருகிறதோ அப்படி ஒரே ஒரு பரபிரமம் ஒரே ஒரு பராசக்தி இந்த உலகத்திலே பலவிதமான உருவங்களை பலவிதமான அவதாரங்களை எடுத்து நிற்கிறாள் ஒன்றாய் அரும்பி பலவாய் விரிந்து இவ்வுலகெங்குமாய் நின்றாள் பிறகு என்ன செய்கிறாள் என்று சொன்னால் அவள் இந்த உலகத்திலே மட்டும்தான் இருக்கிறாளா என்று கேட்டால் இல்லை அனைத்தையும் நீங்கி நிற்பாள் இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ளாக இருக்கிறாள் பிரபஞ்சத்தினுடைய மாபெரும் சக்தியாக இருக்கிறாள் என்று சொன்னால் இந்த பிரபஞ்சத்திலே சூழ சுழலக்கூடிய கோடான கோடி கிரகங்கள் இருக்கிறதே உலகங்கள் இருக்கிறதே சூரிய மண்டலம் என்று சொல்லுகிறோமே சோலார் ஃபேமிலி அப்படி எத்தனையோ இருக்கக்கூடிய அந்த சூரிய மண்டலங்களை எல்லாம் இயக்கி வைக்கக்கூடிய மகா பெரும் சக்தியாக இவற்றை விட்டு விலகி வெளியிலே நிற்கிறாள் ஒன்றாய் அரும்பி பலவாய் விரிந்து இவ்வுலகெங்குமாய் நின்றாள் அனைத்தையும் நீங்கி நிற்பாள் எல்லாவற்றையும் நீங்கி வெளியிலே தன்னந்தனிகளாக இருக்கக்கூடிய ஆற்றலும் அவளுக்கு உண்டு எல்லாவற்றிற்கும் உள்ளாக நிறைந்திருக்கும் ஆற்றலும் அவளுக்கு உண்டு அத்தகைய மாபெரும் சக்தி என்று உணர்ந்து கொண்டு விட்டோம் என்று சொன்னால் அந்த பரபிரம்மத்தை அந்த பராசக்தியை இந்த உலகம் முழுவதுமாக மகிழ்ந்து மகிழ்ந்து ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது அப்படி வசீகரிக்கும் ஆற்றல் உடையது இந்த செய்தி என்பதனாலே தான் இதற்கு அதை தலைப்பாக வைத்தார்கள் இந்த இரகசியம் இந்த பிரபஞ்ச இரகசியம் யாருக்கு புரிகிறதோ அவர்கள் இந்த உலகத்தை முழுமையாக புரிந்து கொண்டவர்களாகிறார்கள் 
இவர்கள் வேண்டியவர்கள் இவர்கள் வேண்டாதவர்கள் இவர்கள் தெரிந்தவர்கள் இவர்கள் தெரியாதவர்கள் என்று பார்த்து நாம் புன்னகையை வீசுகிறோம் தெரிந்தவர்கள் வந்தால் நன்றாக பேசுகிறோம் தெரியாதவர்களாக இருந்தால் முகத்தை திருப்பி கொடுகிறோம் யாரை பார்த்தாலும் ஒரு புன்னகை அந்த அழகான புன்னகையை யாருக்கு வீச தெரிகிறதோ யாருக்கு எங்கே சென்றாலும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க தெரிகிறதோ அவர்கள் இந்த வாழ்க்கையிலே எல்லோரையும் வசீகரிக்க முடியும் எத்தனை மோசமான சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் அந்த சூழ்நிலையை கூட ஒருவன் தன்னுடைய மகிழ்ச்சியினாலே தன்னுடைய ஆனந்தத்தினாலே மிக அருமையாக மாற்றிவிடக்கூடிய வல்லமை யாருக்கு இருக்கிறதோ அவன்தான் உலகத்தை வசீகரிக்க முடியும் ஒரு சிறிய துன்பம் வந்தால் முகத்தை தூக்கி வைத்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய மனித மனநிலையிலிருந்து மாறி மோசமான சூழ்நிலை இருந்தாலும் அந்த மோசமான சூழ்நிலையும் அந்த மனிதர்களையும் மீண்டும் அவற்றிலே இருந்து மீட்டு யார் மகிழ்ச்சி அடைய செய்கிறார்களோ அவர்களாலே தான் எல்லாராலும் விரும்பக்கூடிய எல்லோரும் நேசிக்கக்கூடியவர்களாக மாற முடியும் அப்படி எந்த மோசமான சூழ்நிலை இருந்தாலும் அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து அந்த மக்களை அந்த மனித மனங்களை மேலே தூக்கி நிறுத்தி அவர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆனந்த கடலிலே மாற்றக்கூடிய அருமையான பாடல் ஒன்றாய் அரும்பி பலவாய் விரிந்து இவ்வுலகெங்குமாய் நின்றாள் அனைத்தையும் நீங்கி நிற்பாள் என்ற நெஞ்சினுள்ளே பொன்றாது நின்று புரிகின்றவாய் பொருள் அறிவார் அன்று ஆளிலையில் துயின்ற பெம்மானும் என் ஐயனுமே என்று சொல்லக்கூடிய அருமையான பாடலை தொடர்ந்து சிந்திப்போம் நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் என்ன <laughs> 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 அவிகளினால் உண்டான விளைவுகள் இதெல்லாம் சொல்லின் வந்த சுவாமி தைவீகேஷா குணமையை மமமாய துரத்யா இந்த மாயை இருக்கு இல்லையா தே தேவ மாயை தெய்வ மாயைங்கிறோமே இதை தாண்ட முடியாது அப்புறம் வேற என்ன பண்ணுறதுன்னு என்னையே சரணடைந்தவர்கள் இதை தாண்டி விடுவார்கள் மாம் ஏவ அப்படின்னாக்க ஒரு சந்தேகம் வரலாம் வேறு ஒன்றும் இல்லை எளிமையாக நமக்கு புரியறதுக்காக நதியில் வெள்ளம் ஓடின்ட்ருக்கு வெள்ளம் வெள்ளம் அதை தாண்ட முடியாது இல்லை நான் அதெல்லாம் பெரிய நீச்சக்காரன் கட்டுமரத்தில் போயிடுவேன் டியூபு அதை வச்சுக்கணும் அதில் போடுவேன் காவிரி கரையில் இந்த குடம் இருக்குது பாருங்க குடத்தை கவுத்து போட்டு அடியில் பிடிச்சிட்டு நீச்சல் அடிச்சு அப்படிலாம் போயிடுவேன் ஏன் கஷ்டப்படணும் தாண்ட முடியாது அப்போ அழகாக ஒரு ஓடம் ஒரு போட்டு கிடச்சிதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது கட்டுமர மாதிரி இல்லை போட்டு இது நாலு
அப்படி இப்போ நாம் ஆனால் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதே ராமேஸ்வரம் சார் தான் சொன்னது மற்றவா பண்ணுறா அப்படின்னு அதை பார்த்து காப்பி அடிக்காதீங்கோ இன்றைக்கி அந்த எண்ணம் தான் எல்லாருக்கும் இருக்குது அவன் வாங்கியிருக்கா நான் வாங்குகிறேன் அவன் பண்ணுறா நான் பண்ணுறேன் அவர் அப்படி இருக்கார் நானும் இப்படி பண் கேவலம் ட்ரெஸ்ஸு இது முத கொண்டு நம்ம விருப்பத்துக்கு போட்டுக்க வழி இல்லாமல் அடுத்தவர்களை பார்த்து அப்படியே ஜெராக்ஸ் எடுத்தா மாதிரி என்ன 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 பண்ண போகிறோம் இதே நல்லதில் எவ்வளவோ மகான் இருக்கள் இருக்கா கொஞ்சமாவது அதை ஜெராக்ஸு அதெல்லாம் அப்படி 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 நதி நதி ஒருத்தர் மாட்டை பிடிச்சின்னு போகிறார் பார்த்தவர் நதியை பார்த்தார் என்ன அது வெள்ளம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது சரி அப்படின்னு அந்த மாட்டை தண்ணியில் இறக்கி விட்டுட்டு அந்த வாழை பிடிச்சிண்டு அழகாக இவர் பேட்டார் அக்கறைக்கு இதை பார்த்தான் கோடையவே போனான் பரசுராமன் வேறு யார் அடியேன் தான் நான் தான் நான் ஒரு பெரிய நாய் வச்சுருக்கேன் ஏற்ற வீட்டுக்கார பையன் எட்டாம் கிளாஸ் கூட படிக்காத முட்டாள் அவனே இதை தூக்கி தண்ணியில் இறக்கி அதை வாழை பிடிச்சின்னு போகிறான்னா நான் அவ்வளோ பெரிய ஆள் எத்தனை பத்திரிகைகள் எழுதுகிறேன் என்னெல்லாம் டிவியில் வரேன் நானும் செய்கிறேன் பார் எங்கே என் புத்தி அந்த நாயை தண்ணியில் இறக்கி விட்டுட்டு அது வாழை பிடிச்சிட்டு நான் அக்கறைக்கு போகலான்னு முயற்சி பண்ணினேன் எங்கே போகிறது அவ்வளோதான் அது 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 விடுங்க அதுதான் உங்களுக்கே தெரியுமே இப்போ தெரியறதா என்னையே மாம் ஏவ என்னையே சரணடைந்தவர்கள் இதை தாண்டுவார்கள் அப்படிப்பட்ட தாண்டினா தாண்டியவர்கள் அப்படிப்பட்ட அந்த சுவாமி சொன்ன அந்த வார்த்தைகள் படி அடுத்த ஸ்லோகத்திலேயே கண்ணன் சொல்கிறார் ஹே அர்ஜுனா அந்த மனிதர்களில் நான்கு விதமானவர்கள் என்னை வழிபாடு செய்கிறார்கள் அதில் என்ன நான்கு விதம் ஏற்ற வீடு இந்த பக்கத்து வீடு இந்த பக்கத்து வீடு பின்னம்பக்கத்து வீடா இல்லை சார் ஆர்த்தோ ஜிக்ஞாசு அர்த்தார்த்தி ஞானீச பரதர்ஷபன் ஸ்லோகத்தை முடிச்சிடுறார் ஆர்த்தன் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு துன்புற்றவன் கஷ்டப்படுறவர் இருக்கு இல்லையா அவன் இதை ரொம்ப பா முடியலையா அந்த பாழாக போன கடவுள் நாசமாக போகிற சுவாமி அங்கே இவன் சாதாரணமாக இந்த சீரியல்லையே பார்த்துருப்பேல என்னு தரல அந்த பாடாக போன சுவாமி என்னை மட்டும்தான் அப்படி ரொம்ப இந்த பாடுபடுத்துது என்ன சுவாமிக்கு வேறு வேலையே இல்லை பாருங்கோ நமக்கு எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு எண்ணம் தான் சுவாமிக்கு வேலையே நம்மை துயரப்படுத்துவதை தவிர வேறு வேலையே கிடையாது என்பது கண்டிப்பாக அந்த எண்ணமே வேண்டாம் இருந்தாலும் இன்னையோட விட்டுடுங்க ஏன்னா இது எப்போ பார்த்தாலும் தொலைக்காட்சிகளில் இந்த டயலாக் கேட்டு 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 நாமும் புலம்பின்னு இருக்கோம் இதிக கிடையாது சார் தெய்வம் ஒரு காலும் நம்மை துயரப்படுத்துவது கிடையாது ஒத்துக்கிறீங்களோ இல்லையோ உண்மையும் அதுதான் காஞ்சி மகா சுவாமிகள் சொல்லுவார் மற்றவங்களை விடுங்கோ தன் நெஞ்சு அறிவது பொய்யற்க பொய்த்த பின் தன் நெஞ்சே தன்னை சுடும் வள்ளுவர் சாப்பிட்றோம் இல்லையா சாப்பிட்றோம் உலகத்தில் எவ்வளவு பெரிய கோடீஸ்வரன் எவ்வளவு பெரியவர்கள் நல்லவர்கள் எவ்வளவு ஜீவராசிகள் இந்த சோமாலியா நட என்னோ டிவியில் பார்த்தா எக்ஸ்ரே எடுக்கிறதுக்கு தேவையில்லாமல் எலும்பு கூட இருக்குது அவ்வளவு ஜீவராசிகளும் பல பேர் ஒருவேளை சோத்துக்கு பிச்சை எடுக்காத குறைய பிச்சை எடுத்தாலும் கிடைக்க மாட்டேங்கிறது அப்படி திண்டாடும் பொழுது நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா இதை சாப்பிடுவதற்கு நமக்கு யோகதை இருக்கின்றதா என்று யோஜனை செய்து பார்த்தால் அடுத்த பொடி சோறு உள்ளே போகுமா மற்றவங்களை விடுங்கோ நமக்கு தெரியும் நம்ம யோகியதை ம் இப்படி இருந்தும் அவன் நமக்கு அருள் செய்திருக்கிறானே அப்பா அப்பான்னு அவனை நினச்சிக்க வேண்டாமா அதனால் தான் எடுத்த உடனே முதல்ல ஆர் தன் துயரப்படுபவன் அப்பா கடவுளேன்னு ஏண்டா என்னை காப்பாற்ற மாட்டியா ஏன் அந்தண்ட ஒரு கஜேந்திரன் கதறித்துன்னு சொன்னாரு அதெல்லாம் ஏதோ ஒரு யானை கதை சர்க்கஸ்லேருந்து இழுத்து அது இல்லை அது இல்லை கதை அது தெரியறதா துயரப்படுபவன் சுவாமி வழிபடுகின்றான் இங்கே அடுத்தது ஜிக்ஞாசு அதாவது ஞானத்தை அடைவதில் வேட்கை உள்ளவன் வேட்கை நல்லது தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் நல்லது எங்கே இருக்குது நல்லது எங்கே இருக்குது ஞானத்தை அடைவதில் வேட்கை உடையவன் இந்த வேட்கை இருக்கு இருக்கு வேட்கை இருக்கு முதல்ல இருக்குன்னு சொன்னவ அடுத்தது இருக்குன்னு இழுத்துட்டேன் பாருங்கோ ஆனால் அந்த வேட்கை இருக்கின்றதை தவிர அதற்காக அவனை மாம் ஏவ சுவாமி சொன்னார்னு பார்த்தோம் இல்லையா அவன் திருவடிகளில் சென்று விழ தயாராக இல்லை தெரிஞ்சுக்கிறதுல ஆர்வம் இருக்குது 
ஆனால் அதை தெரிந்து கொள்வதற்கு எனக்கு நீ அருள் செய் அப்படின்னு அவங்ககிட்ட போகிறதுக்கு மனசு வரமாட்டேங்கிறது தேவி மகாத்மிய ஆரம்பத்தில் அர்கலா சோத்திரம் கீழக சோத்திரம் கவச்சை இதெல்லாம் இருக்குது மகாத்மிய பாரா என்ன பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் அதில் வருது யா தேவி சர்வ பூதேஷோ புத்தி ரூபேன சம்ஸ்திதா நமஸ்தசியை 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 நமோ நமக வருது சார் எல்லா ஜீவராசிகளிலும் புத்தியின் வடிவாக அறிவு வடிவாக எழுந்தருள் இருக்கக்கூடிய வழி எந்த தேவியோ அந்த தேவியை நான் நமஸ்கரிக்கின்றேன் சுவாமி கிட்ட போய் அப்பாவும் பிள்ளையுமோ கோயிலுக்கு போயிருக்கா அப்பா சொன்னார் பையன்கிட்ட சுரை சுவாமி கிட்ட நல்ல புத்தியை கொடுன்னு வேண்டிக்கோடா நல்ல புத்தியை கொடுன்னு வேண்டிக்கோடா பையன் சொன்னா ஆமாம்ப்பா ஆமாம்ப்பா அதுதான் உண்மை அவங்க அவங்கள்ட்ட என்ன இல்லையோ அதுதான் வேண்டிக்கணும் நீ வேண்டிக்கப்பா இப்பயே சில பேர் சிரிச்சிருப்பேன் விளையாட்டுக்கில்ல சார் ஏதாவது நம்ம நகைச்சுவையாக கிண்டலாக சொல்லிட்டு இருக்கோம் இது உண்மை இல்லை அந்த பையன் சொல்லிட்டான்னு நினச்சி ஏமாந்தே போய்டாதீங்கோ எல்லாருக்கும் புத்தி இருக்கு ஆனால் புத்தி ரூபேன சம்ஸ்திதா அப்படின்னு சொல்ல காரணம் அந்த புத்தி இருக்கு அந்த புத்தியை நல்ல விதத்தில் செலவழிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அம்மா நீ எனக்கு அனுகிரகம் செய் அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார் அறிவிலார் என்னுடைய ரேணும் இல்லர்னு வள்ளுவர் சொன்னது இதே தகவலத்தானே ஆகவே ஆர்த்தன் பார்த்தாச்சு கி ஜிக்யாசு பார்த்தாச்சு அடுத்தது அர்த்தார்த்தி அதாவது செல்வத்தின் மேல் விருப்பமுடையவன் இதெல்லாம் சுவாமி சொன்ன வார்த்தைகள் அப்படியே சொல்லின்னு பாரு ஏன்னா இன்னைக்கு பல பேர் என்ன பண்ணுறோம் வேதாந்தம் சொல்ல வேண்டிய இடத்துல புராணம் சொல்லிடுறா புராணம் சொல்ல வேண்டிய இடத்துல வேதாந்தத்தை சொல்கிறா ரெண்டும் சொல்ல வேண்டிய இடத்துல தமாஷா தனியாக வண்டி ஓடி போடுறது ஏன்னா இப்போ இன்றைக்கி பொறுத்த வரைக்கும் சில பேர் ஏன்னா பல சொற்பொழிவாளர்கள் உபன்யாச கர்த்தர்களே சொல்லியிருக்கிறார்கள் நீங்களும் கேட்டிருப்பீர்கள் நானும் கேட்டிருக்கேன் கோயிலுக்கு போய் சுவாமி கிட்ட எனக்கு அதை கொடு இதை கொடுன்னு வேண்டிக்கிறான் ஏன்னா சுவாமிக்கு தெரியாது இந்த பயலுக்கு எது கொடுக்கணும்னு ஏன்னா சுவாமிக்கு தெரியாத மாதிரி இவன் தான் போய் சொல்கிற மாதிரியும் இந்த எண்ணமே தவறு அடிச்சு சொல்றான் ஐயா பல பேர் இவர்கள் இப்படி சொல்லுவதுதான் உண்மை என்றிருந்தால் ஆர்த்தன் ஜிக்யாசு அர்த்தார்த்தி ஞானி என்று நான்கு விதங்களில் பகுத்து அவர்கள் என்னை இவர்கள் நாலு பேரையும் சுகிருதி நகரான அங்கே சுவாமி சொல்றார் அதாவது அறச்செயலாற்றுபவர்கள்னு இதுலேயும் முதல்ல துன்பப்படுறவனை கொண்டி வச்சார் அதுக்கப்புறமா தான் நல்லது ஞானத்தை அறிவதில் வேட்க உடையவன் அதற்கு அப்புறமா தான் பொருளில் ஆர்வம் உடையவன் ஆசை உடையவன் ஞானியவே கொண்டு போய் கடைசியில் சுவாமி போட்டிருக்காருனா எங்கே யாது ஆகவே இறைவனிடம் போய் அதை கொடு இதை கொடு என்று கேட்பதில் தவறே கிடையாது எப்படி வழிபாடு செய்கின்றார்கள் என்று அங்கே சுவாமி சொல்கிறார் இதில் கீழ்மேல்னு வேணா இருக்கலாம் அவ்வளவுதான் தெரியறதா பசிக்கிறது ஒரு குழந்தைக்கு எப்போ பசிக்குன்னு தெரிஞ்சு தயார் ஊட்ட மாட்டாளா ஆர்குமெண்ட்டுக்கு வேணால் நன்னா இருக்கலாம் ஆனால் அந்த குழந்த அம்மா எனக்கு பசிக்கிறது அப்படின்னு இது அதான் அழுத புள்ள தானே பால் குடிக்குன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பழமொழி வச்சுருக்கோமே ஆகவே துன்பப்படுகிறவர்கள் நல்லதை அறிவதில் வேட்கை உடையவர்கள் பொருளின் மீது ஆர்வம் உள்ளவர்கள் விருப்பம் உள்ளவர்கள் இதை மூணு சொல்லியாச்சு நாலாவது ஞானி ச அந்த இடத்துல தான் சக்காரம் போட்டார் ஞானி ச பரதர்ஷப ஹே பரதகுல திலகனே அர்ஜுனா இவர் இந்த ஞானி அதாவது தெளிந்த நல்லறிவு ஞானம் உடையவர் இவர்கள் நான்கு விதங்களிலும் நான்கு விதமான பக்தர்களும் அரச்சு சுக்ரி ஜனகானி ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா இது எல்லாமே அறச்செயல்கள் தான் அவர்கள் என்னை வழிபாடு செய்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நான் அருள் செய்கின்றேன் அதாவது ஆரம்பத்தில் துன்பப்படுறதுலேருந்து என்னை காப்பாற்றினேன் ஏன் இந்த கஜேந்திரனை காப்பாற்றினது அடுத்தது நல்லதை ஞானத்தை தெளிவி பெறுவதில் வேட்கை உடையவர்கள் அதுவும் விரிவாக பார்த்தோம் எவ்வளவோ குழந்தையும் உபமன்யம் இல்லையா பயிலர் இல்லையா ஏன் இந்த வியாசருக்கே பாகவதத்தனுடைய மூலமே அதுதானே அவர் எல்லாம் மன வருத்தத்தில் இருக்கார் நாதர் வந்து சொன்னதுக்கு அப்புறமா தானே அவர் பாகவதம் எழுதினதா வரலாறு தெரியறதா அடுத்தது அர்த்தார்த்தி கேட்கவே வேண்டாம் ராவணன் தவம் பண்ணினது விடவா சூரபத்மன் தவம் பண்ணினது விடவா துரியோதனன் தவம் பண்ணினதை விடவா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்கோ துரியோதனன் ஜலஸ்தம்பனம் பண்ணி இதெல்லாம் நிறையவே வரலாறுகள் உண்டு 
இந்த இடத்துல அர்த்தார்த்தின ஏதோ இது முன் மட்டும் நினச்சின்னு இருக்கக்கூடாது நல்ல மனைவி நல்ல குழந்தைகள் நல்ல வாழ்க்கை நல்ல வாழ்க்கை வசதி நல்ல செல்வ வசதி நல்ல சுற்றம் எல்லாம் இது எல்லாமே இருந்ததே இதிகாச புராணம் எதை வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க துரியோதனனுக்கு என்ன குறைச்சல் உத்தமமான கற்பு கரிசி மனைவி இதோ மகாவீரனான துச்சாசனன் தூய்மையாளனான நல்ல அறிவு பெற்ற தூய தம்பி விகர்ணன் ஏன் இந்த பார்த்தா கர்ணன் இவ்வளவு இருந்தது போச்சே ஏமாந்து போயிட்டானே ராவணனை விடவா காலகட்டத்தில் எழுந்துன்னு அஞ்சு பெண்கள் பேரை சொல்லுவோன்னு சொல்லுவோமே அதில் ஒத்தி அவன் மனைவி கருப்பு கரசி அவன் குழந்தை கேட்கவே வேண்டாம் ஞானி தம்பி இந்த விபீஷணன் அந்தண்ட மாபெரும் வீரன் கும்பகரணன் அப்படிப்பட்ட ராவணன் ஒரே ஒரு சின்னஞ்சு இவ்வளோ பெரிய பலூனை துணுன்னு ஓட்ட கெடுத்துடுறது இல்லையா இந்த ரெண்டு பேரை விட சூரபத்மன் ராவணனாவது கொஞ்ச தூரம் தான் துரியோதனனாவது அஸ்தினாபுரம் மட்டும்தான் ஆனால் சூரபத்மன் அப்படி அல்ல இந்த ஒரு பூலோகம் மட்டும் இல்லை இந்த ஆண்டம் மட்டும் அல்ல ஆயிரத்தி எட்டு ஆண்டங்களுக்கு அதிபதி ஏதோ அந்த ஒரு யுகம் மட்டும் இல்லை நூற்றி எட்டு யுகங்கள் இருந்தவன் அப்போ எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட அவனும் அர்த்தார்த்தி தெரிஞ்சுட்டா ஞானி சபரதர்ஷப இந்த நான்கு விதமாக என்னை வழிபாடு செய்கின்றார்கள் அந்த அறச்செயலாளர்கள் என்று அங்கே சுவாமி சொல்கின்றார் அந்த பரவாசு தேவன் நம் எல்லோருடைய உள்ளங்களிலும் இல்லங்களிலும் எழுந்தருளில் இருந்து நம் குடும்பங்களில் ஆரோக்கியம் அமைதி நிம்மதி ஒற்றுமை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மாபெரும் செல்வங்கள் நான்கினையும் வாரி வழங்க வேண்டுவோம் ஜெகத்குருவான அந்த கண்ணன் வழங்குவார் நினைச்சு <laughs> 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 அறிவிஷ <laughs> 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 அன்பார்ந்த வேந்தர் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய அர்த்தமுள்ள ஆன்மீகம் பகுதியில் புகழ்பெற்ற ஒரு பெண்மணியின் திருச்சரிதத்தை பார்க்கவிருக்கிறோம் சுகன்யா என்பது அந்த பெண்மணியின் பெயர் அவளுடைய வரலாறு முற்றிலும் வித்தியாசமானது மன உறுதியோடு எந்த செயலை செய்தாலும் அந்த செயலில் எல்லா பெண்களும் முழு வெற்றி அடைய முடியும் என்பதற்கான எடுத்துக்காட்டாக அவள் வரலாறு திகழ்கிறது ஷர்யாதி என்று ஒரு மன்னன் இந்த மன்னனுக்கு சுகன்யா மகளாக பிறந்தாள் அவள் கானகங்களில் சுற்றி திரிந்து விளையாடி ஆனந்தமாக வாழ்க்கை நடத்தினாள் ஒரு நாள் மன்னன் சர்யாதி தன் படிகளுடன் கானகத்தின் உட்பகுதியில் வேட்டையாடச் சென்றார் இந்த சுகன்யா சிறுமி அவள் திருமண வயது வரப்போகிறது அவள் நானும் உங்களுடன் கானகம் வருகிறேன் என்று வேண்டுகோள் வைத்தாள் சரிவா எச்சரிக்கையாக இரு நாங்கள் உள்புறத்தில் போய் சிங்கம் புலி போன்ற விலங்குகளை வேட்டையாடவிருக்கிறோம் நீ வெளிப்புறத்தில் ஜாகிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி மன்னன் அவளையும் அவளுடைய தோழிகள் சிலரையும் அழைத்து கொண்டு கானகம் சென்றான் இவர்களை எல்லாம் பாதுகாப்பான இடத்தில் இருக்குமாறு அறிவுறுத்திவிட்டு மன்னனும் மற்றவர்களும் கானகத்தின் உட்பகுதியில் வேட்டையாடச் சென்றார்கள் ஆனால் சிறுமிகளுக்கே உரிய உல்லாசமான பருவம் அது ஆகையால் அவர்கள் பூபறித்து கொண்டும் பந்து விளையாடிக்கொண்டும் அந்த கானக நந்தவன பிரதேசங்களில் உல்லாசமாக திரிந்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்போது சுகன்யா மற்ற பெண்களிடமிருந்து விலகி தனியே நடந்தாள் 
இங்கே ஒரு பெரிய பாம்பு புற்று அவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ஒரு புற்றை அவள் பார்த்ததில்லை வியப்போடு அருகே போய் பார்த்தாள் அந்த புற்றின் மேற்பகுதியில் இரண்டு துவாரங்கள் இருந்தன புற்று என்றால் அதில் நாகம் ராஜநாகம் இருக்கும் என்பார்களே ராஜநாகத்திடம் இரத்தினங்கள் தலையில் இருக்கும் என்று சொல்வார்கள் என்று நினைத்தவாறே அவள் உற்று பார்த்தாள் உள்ளே தீ கங்குகளைப் போல சிவப்பாக பளவளவென்று இரண்டு மணிகள் தெரிந்தன அவற்றை இரத்தினங்கள் தான் என்று கருதிய அவள் ஒரு குச்சியை எடுத்து ஒவ்வொரு மணிக்குள்ளும் நுழைத்தாள் அடுத்த கணம் ஒரு பெரிய விபரீதம் நேர்ந்தது அந்த புற்று அப்படியே உதிர அதிலிருந்து ஒரு முனிவர் வெளிப்பட்டார் உண்மையில் அந்த நெருப்பு கங்குகளைப் போல் தென்பட்ட இரண்டும் முத்துக்களோ மாணிக்கங்களோ அல்ல அந்த முனிவருடைய இரு கண்கள் இவள் குச்சியால் குத்தியதன் காரணமாக நெடுநாள் தவத்திலிருந்த அந்த முனிவருடைய கண் பார்வை போய்விட்டது இவள் திகைத்தாள் இவளுக்கு என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை ஒரு சிறுமி திருமண வயதை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிற சிறுமி அவள் அச்சத்தோடு தன்னுடைய தந்தை எங்கே என்று ஓடினாள் இந்த முனிவர் கண் பார்வையற்றதால் என்ன நடந்தது என்று தெரியாமல் ஞான திருஷ்டியில் பார்த்தார் பார்த்த ஒரு உண்மையை உணர்ந்தார் இதை எனக்கு செய்த இந்த துரோகத்தை இந்த அடாத செயலை எனக்கு நிகழ்த்திய அந்த பெண்ணும் சரி அந்த பெண்ணுடைய உறவினர்களும் சரி ஜீரண கோளாரால் அவதிப்படட்டும் என்று சபித்தார் சபித்தவுடன் பரிவாரங்கள் அத்தனை பேருக்கும் படை வீரர்களுக்கும் மன்னனுக்கும் அரசுக்கும் ஏன் நாட்டு மக்களுக்கும் கூட ஜீரண கோளாறு ஏற்பட்டு அவர்கள் தவிக்க தொடங்கினார்கள் இவ்வளவு சிறுமி தான் அறியாமல் செய்த செயலை யாரிடமும் சொல்லவில்லை ஆனால் இந்த உபாதி எல்லோருக்கும் ஏற்பட்டது அவளுக்கும் ஏற்பட்டது யோசித்தாள் இப்படி ஒட்டுமொத்தமாக அனைவருக்கும் இது நேர்வதால் இது அந்த முனிவருடைய சாபமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணி அவள் தந்தையை அழைத்து அன்று இப்படியெல்லாம் நடந்தது கானகத்தில் என்று ஒவ்வொன்றாக தெரிவித்தாள் தந்தை மிகவும் மனம் வருந்தினார் அந்த முனிவர் எங்கே என்று தேடி சென்றார் அவர் பாதங்களில் விழுந்து பணிந்தார் எப்படியாவது காப்பாற்ற வேண்டும் தங்களை என்று சொன்னார் அதுவரை சரி ஆனால் அதன் பிறகு முனிவர் போட்ட நிபந்தனை மிகுந்த வியப்பாக இருந்தது முனிவர் சொன்னார் இந்த கொடுமை எனக்கு நிகழ்வதற்கு காரணம் உங்கள் மகள்தான் எனவே உங்கள் மகளை எனக்கு மனம் செய்து கொடுங்கள் எனது மனைவியாக இருந்து எனக்கு பணிவிடை செய்யட்டும் அவள் இல்லாவிட்டால் இந்த வயோதிக காலத்தில் கண் பார்வை இல்லாத நான் எப்படி தொடர்ந்து தவம் செய்வேன் என்று அவர் கேட்டார் முனிவரின் விந்தையான இந்த வேண்டுகோளை கேட்ட அரசன் சரியாதி திகைத்தான் என்ன செய்வதென்று அவனுக்கு தெரியவில்லை அரண்மனைக்கு வந்து யோசித்தான் ஆனால் தொடர்ந்து அந்த ஜீரணமில்லாத நிலை எல்லோருக்கும் நீடித்தது மகள் சுகன்யா அரசனிடம் வந்தாள் நீங்கள் தவறாக நினைக்காதீர்கள் அந்த முனிவர் இவ்விதம் இருந்தாலும் அவரை நான் கணவராக ஏற்கிறேன் நம் நாட்டு மக்களுடைய உங்களுடைய படை வீரர்களுடைய உபாதியை நீங்க வேண்டும் என் உபாதியை நீங்க வேண்டும் என்பது மட்டுமல்ல உண்மையில் அந்த முனிவருக்கு அறியாததால் நான் கெடுதல் அல்லவா செய்துவிட்டேன் அதற்கு நான் கழுவாய் தேட வேண்டும் அவருக்கு பணிவிடை செய்வதன் மூலம் எனக்கு ஒரு கழுவாய் கிடைக்கும் என் மனம் ஆறுதல் அடையும் என்னை மனம் செய்து கொடுங்கள் என்று அவள் வற்புறுத்தினாள் சரியாதி மன்னனும் அரசியும் திகைத்தார்கள் வேறு வழியும் இல்லை எனவே திருமணம் செய்து கொடுத்து விட்டு வந்தார்கள் காரகத்தில் இந்த சுகன்யா ஒரு தெய்வீக குணங்கள் உடைய பெண்ணாக அவளும் தன்னுடைய கணவரான இந்த செவன முனிவர் அவருக்கு ஏற்ற மனைவியாக வாழலானாள் கண்ணில்லாத செவன முனிவருக்கு அவளே கண்ணாக விளங்கினாள் நாள்தோறும் சமைப்பது அவருக்கு உணவு ஊட்டுவது அவர் உடலை சுத்தம் செய்வது என எல்லா பணிவிடைகளையும் ஒரு குழந்தைக்கு தாய் செய்வது போல அவள் பராமரித்து செய்யலானாள் முனிவர் மனம் குளிர்ந்தார் தேவர்கள் இதை கண்காணித்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு நாள் அழகான இள நங்கையாக அவள் மாறியிருந்தாள் தண்ணீர் எடுப்பதற்காக நதி நோக்கி குடத்தோடு நடந்தாள் அப்படி நடந்து செல்லும் போது எதிரே அஸ்வினி தேவர்கள் எதிர்பட்டார்கள் அஸ்வினி தேவர்கள் மருத்துவத்தில் வல்லவர்கள் ஒரே தோற்றமுடைய இரட்டையர்கள் அந்த இரட்டையர்கள் இருவரும் இவர்களை பார்த்தார்கள் பெண்ணை எங்கு செல்கிறாய் பேரழகாக இருக்கிறாயே யார் நீ என்று விசாரித்தார்கள் இவள் சிரித்து கொண்டே தன் கதையை சொன்னாள் அவர்கள் நகைத்தார்கள் 
உன்னுடைய இளமை உன்னுடைய அழகு இப்படியா வீணாவது கண்ணில்லாத ஒரு முதியவருக்கு மனைவியாகவா நீ இருப்பது நாங்கள் இரண்டு அழகான ஆண் பிள்ளைகள் இருக்கிறோம் வாலிபர்கள் எங்களில் யாரேனும் ஒருவரை தேர்ந்தெடுத்து நீ மணந்து கொள் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் அதை கேட்டு சுகன்யா மனம் பதறினாள் அவளுக்கு கடும் கோபம் ஏற்பட்டது முட்டாள்தனமாக பேசுகிறீர்களே என்னை தாலி கட்டி அவர் மணந்து கொண்டிருக்கிறார் நான் அவர் மனைவி அடுத்த ஆடவனை நான் மனதாலும் நினைக்கக்கூடாது நினைக்கவும் மாட்டேன் அவர் எவ்விதம் இருந்தாலும் அவர் என் கணவர் அல்லவா அவரை விட உயர்ந்த ஒரு ஆண்மகன் உலகில் வேறு யாரும் இல்லை அவருடன் தான் நான் வாழ்வேன் என்று அவள் உறுதிபட கூறினாள் அந்த அஸ்வினி தேவர்களுக்கு வியப்பு ஏற்பட்டது அவர்கள் சொன்னார்கள் நாங்கள் இப்பொழுது சொல்வதை உன் கணவரிடம் போய் சொல் உன் கணவரை அழைத்து வா நாங்கள் மூவரும் குளத்தில் அமிழ்கிறோம் திரும்ப நாங்கள் எழுகிறோம் எழுகிற போது யார் உன் கணவர் என நீ தேர்ந்தெடுத்து உன் கணவருக்கு மாலையிட்டால் அவரே உனக்கு கணவராவார் நீ சரியாக தேர்வு செய்யாமல் எங்களில் ஒருவருக்கு மாலையிட்டால் நான் எங்களில் ஒருவர் உனக்கு கணவனாக மாறுவோம் உனக்கு ஒரு சலுகை இருக்கிறது உன் கணவர் யார் என சரியாக கண்டுபிடித்து நீ மாலையிட்டால் அவருக்கு கண் பார்வை கிடைக்கும் இளமையும் கிடைக்கும் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் வியப்போடு தண்ணீர் எடுக்க போனவள் இது மாதிரியான நிபந்தனைகளை கேட்டு திரும்பி வந்து தன் கணவரிடம் நடந்த தனித்தையும் கூறி வணங்கினாள் கணவர் செவன முனிவர் யோசித்தார் அவர் சொன்னார் சுகன்யா உன் ஆற்றலை நீ உணர மாட்டாய் உன்னை போன்ற உயர்ந்த பத்திரி பெண்களால் தான் உலகில் மழை பெய்கிறது நீ சொன்னபடி நான் உன்னுடன் வருகிறேன் அவர்கள் நிபந்தனையை பற்றி நீ அச்சம் கொள்ளாதே உன்னுடைய உயர்ந்த நற்குணங்கள் காரணமாக உன் கண்ணுக்கு நான் தான் கணவன் என்று கட்டாயம் தெரியும் கவலைப்படாதே என்னை அழைத்து கொண்டு போ என்றார் கையை பிடித்து அவள் பார்வையற்ற தன் கணவரை அழைத்து சென்றாள் அந்த கணவரையும் அஸ்வினி தேவர்கள் இதுவரிடமும் ஒப்படைத்தாள் மூவரும் குளத்தில் மூழ்கி எழுந்தார்கள் மூவரும் ஒரே வடிவில் வந்தார்கள் ஒரே தோற்றத்தில் மூன்று பேர் யார் என யோசித்த அவளுக்கு தெய்வம் யார் தான் அவளுடைய கணவன் என்பதை காட்டி கொடுத்தது தன் கணவர் கழுத்திலேயே அவள் மாலையிட்டாள் என்கிறது இந்த புராண கதை அதனால் மகிழ்ந்த அஸ்வினி தேவர்கள் கணவருக்கு இளமையையும் கண் பார்வையும் கொடுத்தார்கள் என்றும் பிறகு அந்த கானகத்திற்கு வந்த அந்த சுகன்யாவுடைய தந்தை தாய் போன்றோர் இந்த அற்புதமான நிகழ்வு கண்டு மகிழ்ந்தார்கள் என்றும் சுகன்யா தன் கணவர் சமண முனிவரோடு நெடுங்காலம் ஆனந்தமாக வாழ்ந்தாள் என்றும் நமது புராணம் சொல்கிறது என்கிற ஒரு கதை என்று பார்த்தோம் மேலும் ஒரு நல்ல செய்தியோடு அடுத்து வருகிற அர்த்தமுள்ள ஆன்மீகம் பகுதியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் சாந்திரி நீங்க லைஃப்ல என்னைக்காவது கேஷுவலா ஏதாவது ஒரு விஷயம் நினைச்சது வந்து ரியாலிட்டிக்கு வந்திருக்கா கேஷுவலான விஷயம்னா எனக்கு புரியல ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம யோசிச்சுட்டே இருப்போம் ஆனா நம்ம வந்து அது நடக்குமா நடக்காது அப்படின்லாம் யோசிக்க மாட்டோம் நம்ம திடீர்னு வந்து ஒரு விஷுவல்ஸ் மாதிரி நமக்கு வரும் இல்லையா லைஃப்ல அது மாதிரி ஏதாவது விஷுவல்ஸ் வந்து அது ரியாலிட்டிக்கு வந்திருக்கா நினைச்சுக்கு <laughs> 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 நினைச்சுக்காக <laughs> 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 வேந்த டிவி நேர்களுக்கு அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் யோகம் நல்ல யோகம் நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைய நாளானது பார்த்தீர்கள் என்றால் இருபத்தெட்டாம் தேதி பதினோராவது மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு கார்த்திகை மாதம் பன்னிரெண்டாம் நாள் சனிக்கிழமை 
மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள ராசி நேயர்களுடைய தினப்பலன்களை பார்ப்போம் மேஷராசிக்காரர்களுக்கு தைரியமாக எடுத்த முடிவுகள் பலவித வெற்றிகளையும் அனுகூலத்தையும் ஏற்படுத்தி தருகிறது தொலைதூர செய்திகள் நன்மைகள் அனுகூல பிராப்தங்கள் காணப்படுகிறது எதிர்பார்க்காத இடத்துலேருந்து நல்ல விஷயங்களும் அனுகூல பிராப்தமும் காணப்படுவதை சரியாக முறையாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் தைரியமும் வீரியமும் காணப்படுவதை யோக பலமாக காட்டிக்கொள்வது நன்மை தரும் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் ரிஷபராசிக்காரர்கள் ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு வாய் வார்த்தைகளில் மிக கவனமும் நிதானமும் காணப்படக்கூடிய நல்ல நாள் எடுத்த காரியத்தில் ஜெயம் அனுகூல பிராப்தங்கள் காணப்படுகிறது மேலும் சீரும் சிறப்பும் காணப்படக்கூடிய நல்ல நேரத்தை சரியாக முறையாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் தேன் தடுப்பிய வார்த்தை உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களையும் உங்களை சார்ந்தவர்களையும் மேன்மைப்படுத்தும் அவசர கதியில் இதை செய்கிறேன் அதை செய்கிறேன் என்று உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசுவதை மட்டும் தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் பலவித விஷயங்கள் அனுகூலத்தை பெற்றுத்தரும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மிதன ராசிக்காரர்கள் மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் ஏற்படக்கூடிய நாள் படிப்படியாக நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படுத்தி தருவதுக்குண்டான சாத்திக்கூறுகள் காணப்படுகிறது தொலைதூர செய்திகள் நன்மைகள் அனுகூலங்கள் காணப்படுகிறது எடுத்த காரியத்தில் பலவித விஷயங்கள் யோகத்தையும் அனுகூலத்தையும் காணப்படுகிறது உங்களுடைய தைரியம் தன்னம்பிக்கை ஏற்படுவதை சரியாக முறையாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் தொலைதூரத்திற்கு உண்டான அமைப்புக்கும் பயணங்கள் எது வந்தாலும் அதை எடுத்துக்கொள்வது பல விதத்தில் ஏற்றத்தை ஏற்படுத்தி தரும் இளம் வயதினர்களுக்கு உங்களுடைய வெற்றிகள் பலரால் பாராட்டப்படும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கடகராசிக்காரர்கள் கடகராசிக்காரர்களுக்கு மனநிலை சிறிது பாதிப்பாக காணப்படும் கோபத்தினாலோ அல்லது ஏதேனும் ஒன்றை நினைத்து குழப்பிக் கொள்வதாலோ தேவையில்லாத சிக்கல்களோ அல்லது தேவையில்லாத பிரச்சனைகளோ நீங்களே செய்து கொள்வீர்கள் படிப்படியாக காணப்பட்ட இந்த சங்கடங்களிலிருந்து நிவர்த்தி செய்வதற்குண்டான சாத்தியக்கூறுகள் படிப்படியாக குறைய ஆரம்பித்துவிடும் தொலைதூரத்தில் செய்திகள் அனுகூலங்கள் எல்லாம் காணப்பட்டாலும் தேவையில்லாத உபத்திரங்கள் காணப்படுவதை சரியாக முறையாக பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் சிறு சிறு விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுடைய கை மீறி போவதற்குண்டான சாத்தியக்கூறு காணப்படுவதுடன் மனதை ஒருநிலைப்படுத்தக்கூடிய பயிற்சி மிக முக்கியம் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் லாபம் அனுகூலங்கள் எடுத்த காரியத்தில் ஜெயம் நல்ல விஷயங்கள் தொட்டது தொடங்கக்கூடிய காலகட்டம் சீரும் சிறப்பும் ஏற்படுவதுக்குண்டான யோக பலன் படிப்படியாக ஏற்றம் அனுகூலங்கள் எல்லாம் காணப்படுவதை சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் சிறு விஷயத்திற்கு கோவப்படுவது ஆ ஆக்ரோஷப்படுவதெல்லாம் தவிர்த்து கொள்வதுடன் லாபத்தின் அமைப்பு பன்மடங்காக உயர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு உங்களுடைய சுறுசுறுப்புக்கு பங்கம் இல்லாமல் பார்த்து கொண்டாலே நன்மை தரும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கன்னியா ராசிக்காரர்கள் தொட்டது தொடங்கக்கூடிய காலகட்டம் உத்தியோகத்தில் மிகப்பெரிய மேன்மை உத்தியோகத்தில் தடைகள் நிவர்த்தி நல்ல சீரும் சிறப்பும் ஏற்படுவதுக்குண்டான சாத்தியக்கூறுகள் படிப்படியாக நல்ல அனுகூலங்கள் எதிர்காலத்தில் ஏற்குடைய உடைய நல்ல பலவித பிரச்சனைகள் தீர்வதற்குண்டான அனுகூல பிராப்தம் எடுத்த காரியத்தில் ஜெயம் மேலும் சீரும் சிறப்பும் ஏற்படுவதுடன் உத்தியோகத்தில் அனுகூலங்களும் ஏற்றங்களும் ஏற்படுவதை சரியாக முறையாக பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் துளாராசிக்காரர்கள் துளாராசிக்காரர்களுக்கு யோகமும் அனுகூலமும் காணப்படுகிறது மனதில் இருந்த கஷ்டங்கள் நிவர்த்தி ஏற்படுகிறது நல்ல சீரும் சிறப்பும் ஏற்படுவதுக்குண்டான உத்தியோக பிராப்தத்திற்குண்டான முயற்சிகள் வெற்றி திருவினையாக்கும் மனசஞ்சலங்களிலிருந்து படிப்படியாக நீங்கிக் கொள்ளுங்கள் பெரும் எதிரிகள் அமைப்பிலிருந்து பகைத்து கொள்ளாமல் இருப்பது நன்மை தரும் தேவையில்லாத விஷயத்திற்காக யாருக்கோ எவருக்காக நல்ல நட்பையும் நல்ல உறவையும் தேவையில்லாத வாக்குவாதத்தினாலோ நல்ல அமைப்பை செதித்து கொள்ளாமல் இருப்பது உங்களுக்கு ஏற்றமும் அனுகூலமும் காணப்படும் மேலும் துளாராசிக்காரர்களுக்கு மிக மிக எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது அரசு விரோத அமைப்பு காணப்படுவதை கவனத்தில் கொள்க அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் விருச்சக ராசிக்காரர்கள் விருச்சக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நாள் முழுவதும் எல்லா விஷயத்திலும் சிறிது கவனம் சந்திராஷ்டிரம் உள்ளதை மட்டும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சிறு சிறு வாக்குவாதங்கள் வேண்டாம் எந்த விஷயத்திலும் பெரிய முடிவுகள் எடுக்காதீர்கள் பொறுமையாக இருங்கள் தொட்டது தொடங்கக்கூடிய காலகட்டம் காணப்பட்டாலும் அவசர கதி முடிவுகள் பெரும் ஆபத்தையும் சங்கடத்தையும் 
ஏற்படுத்திவிடும் சிறு சிறு பிரச்சனைகளையும் மனம் பேசி தீர்த்து கொள்ளுங்கள் தொலைதூர செய்திகள் நன்மைகள் அனுகூலங்கள் காணப்பட்டாலும் சிறு விஷயத்தில் யோக பலத்தையும் தைரிய பலத்தையும் விட்டுவிடாமல் அவசியமில்லாத காரியங்களில் ஈடுபடாமல் இருப்பது பல விதத்தில் நன்மையும் அனுகூல பிராப்தத்தையும் ஏற்படுத்தி தரும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் தனுசு ராசிக்காரர்கள் எல்லா விதமான அனுகூலங்களும் ஏற்றங்களும் காணப்படுகிறது குடும்ப விஷயத்தில் யோகமும் அனுகூலமும் காணப்படுகிறது பொறுமையும் நிதானத்துடன் உத்தியோகத்தில் காணப்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை தீர்த்து கொள்ளுங்கள் இடம் மாற்றம் வீடு மாற்றம் மனை மாற்றம் எது வந்தாலும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் உத்தியோகத்தில் காணப்படக்கூடிய பிரச்சனைகளில் படிப்படியாக உங்களுடைய முயற்சிகள் பெரும் வெற்றியும் அனுகூலத்தையும் ஏற்படுத்தி தரும் தொலைதூர செய்திகள் நன்மைகள் காணப்படுவதை சரியாக முறையாக பயன்படுத்தி கொள்வதே சீரும் சிறப்பும் ஏற்படும் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மகர ராசிக்காரர்கள் ஏற்றம் அனுகூலம் வெளிவட்டாரம் தொழிலமைப்பு உத்தியோகம் வியாபாரத்தில் நினைத்தது நடக்கக்கூடியதை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய வீண் விதண்டாவாதத்தை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் உத்தியோகத்தில் காணப்பட்டிருந்த சங்கடங்களை நிவர்த்தி செய்து கொள்ளுங்கள் சீரும் சிறப்பும் ஏற்படுவதை யோகத்தையும் அனுகூலத்தையும் ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் சிறு சிறு விஷயத்தில் வாக்குவாதம் செய்யாமல் இருப்பது நன்மை தரும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கும்பராசிக்காரர்கள் கும்பராசிக்காரர்களுக்கு சிறு சிறு விஷயத்தில் எல்லா வித விமத்திலும் குடும்பத்தில் மட்டும் தேவையில்லாத குழப்பங்கள் காணப்படும் குடும்பத்தில் உள்ள பிள்ளைகள் விஷயத்தில் பூத கண்ணாடி ஆராய்ச்சி பெருமளவு பிரச்சனைகளையும் பாதிப்புகளையும் ஏற்படுத்திவிடும் மற்றபடி உத்தியோகத்திலோ தொழில் அமைப்பிலோ வெளிவட்டாரத்திலோ பணம் பணம் கொடுக்கல் வாங்கலிலோ நிம்மதியாக காணப்படும் பயணங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு யோகத்தையும் அனுகூலத்தையுமே பெற்றுத்தரும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மீனராசிக்காரர்கள் மீனராசிக்காரர்களுக்கு லாபம் அனுகூலங்கள் ஏற்றம் எல்லாம் காணப்படக்கூடிய நல்ல நாளை சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அதே சமயம் இரத்தத்தில் ஏற்கனவே நோய் உபத்திரம் உள்ளவர்கள் சிறிது எச்சரிக்கையாக இருங்கள் தந்தை வழி உறவுகளுக்கு தேவையான விஷயத்தில் வாக்குவாதம் வேண்டாம் பூர்வீக சொத்தில் பிரச்சனைகள் இருந்தால் பேசி தீர்த்து கொள்ளுங்கள் படிப்படியாக நல்ல முன்னேற்றமும் நல்ல அமைப்பையும் சரி செய்து கொள்ளுங்கள் உத்தியோகத்தில் காணப்படக்கூடிய சிக்கல்களை நிவர்த்தி செய்து கொள்வதே பல விதத்தில் ஏற்றத்தை ஏற்படுத்தி தரும் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மீண்டும் நாளை யோகம் நல்ல யோகம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நன்றி வணக்கம் சோராம் நம்ம எண்ட் ஆஃப் த ஷோக்கு வந்துட்டோம் நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு ராசிக்கு நல்லபடியாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க நாளைக்கு வீக்கெண்ட் வேற ஸோ நான் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு என்ன செக்மெண்ட் பிடிச்சிருந்தது எனக்கு வந்து நம்ம பரசுராமர் வந்தாலும் எனக்கு இதை காட்டும் பாதை வந்து என்னோட ஃபேவரட் செக்மெண்ட் ஸோ இதை காட்டும் பாதை சொல்ல விரும்பினேன் சொல்ல விரும்பினேன் அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் எபிசோட்ஸ் வராங்க இல்லையா ஸோ இன்னைக்கு பரசுராமர் வந்ததுனால இதை காட்டும் பாதை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஓகே ஸோ ஐ திங்க் நம்ம ஷோ முடிச்சுட்டு கிளம்பிடலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வேந்திர இலங்கை காலேஜ் செய்திகள் வரப்போது அவங்களோட சேர்ந்து நம்மளும் பார்க்கலாம் அப்போ கிளம்பிடலாம் கிளம்பிடலாம் இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செக்மெண்ட்ஸோட நாளைக்கு உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறது உங்கள் அர்ஜுன் ராமன் சாந்தினி மதிவாரன் அந்த எட்டை டீம் ஆஃப் புத்தம் புது காலை பாய் Thank you.